Okay, so my first question, <laughs> my first question right. is कि लोगों को ऐसा लगता है बेसिक परसेप्शन ये है कि एंकर क्या है एंकर वो है जो स्टेज पे आता है माइक लेके और अफकोर्स मतलब रन द सेंटनीज और पूरे शो में बोलता है बट आई वो आस्क यू कि और क्या काम होता है एक एंकर का मतलब और ये तो हम देखते हैं स्टेज पे बट वो करने के लिए वॉट ऑल एज एन एंकर नीड टू डू और भी क्या काम होता है सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन हर्ष एंड मतलब इस बारे में यू नो ये जो आपने कहा है सच में यही एक गुत्थी बनी हुई है कि एंकर जो होता है सिर्फ माइक लेके आता है स्टेज पे और बात करता है बट इससे ज्यादा मिस अंडरस्टूड कोई और प्रोफेशन है नहीं बिकॉज असलियत तो ये है कि एक एंकर जो होता है एक लाइव इवेंट का सूत्रधार होता है यू नो ही और शी इज दन वॉज रनिंग द शो एंड एक एंकर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है लोगों के एक्साइटमेंट को बरकरार रखने की और शो में एनर्जी इन्फ्यूज करने की और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो एक बतौर एंकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है सो so, आपकी फ्लुएंसी यू नो स्पीच की फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छा कई बार ऐसे होता है कि आप आपकी वो कैबलरी बहुत अच्छी है बट बोलते हुए आपकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी शायद ना हो इट हैपन्स अ लॉट नॉट एवरीबडी हुज गॉट अ स्ट्रॉन्ग वो कैबलरी इज ऑल्सो गुड स्पीकर सो एज एन एंकर आपकी फ्लुएंसी वाइल टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडली यू नो ऑफकोर्स आपको हर चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है बिकॉज एज एन एंकर आप हर दिन एक अलग इवेंट को होस्ट कर रहे हैं और आपको उस इवेंट को जस्टिस जस्टिफाई करना है आपको ऐसा लगना है कि आप उसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में सारी चीजें जानना यू नो फ्रॉम ए टू जेड ये बहुत जरूरी है एंड इसीलिए आई फील एज एन एंकर यू हैव टू नो अबाउट करंट अफेयर्स यू हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द स्पेस ऑफ टेक इन द स्पेस ऑफ पॉलिटिक्स इन द स्पेस ऑफ फैशन इन द स्पेस ऑफ एंटरटेनमेंट सारी चीजों के बारे में एक ऑलराउंड ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है ना कि सिर्फ आपके क्षेत्र के बारे में सो एज एन एंकर यू हैव टू बी समी लर्निड हुग अलॉट एंड हुज अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड सो आपने बात की अलग अलग यू नो इवेंट्स तो कैन यू टेल एस कितने अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं so uh, now hash the event industry in the last decade has really boomed you know it's become a multi billion dollar industry now and it's a vertical in itself apne aap ko ek industry hai which is completely off and uh, independent of itself so, uh, now there are so many kinds of events uh, uh, but i'll tell you the basic ones which uh, agar aap mujhe sun rahe hain jo bhi anchor banna chahte hain to jis kism ke events aapko sir approach honge wo hai ek to corporate events यानी कि आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए जैसे कि सैमसंग एल ये सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं एंड उसके अलावा वेडिंग इवेंट्स वेडिंग इवेंट्स हमारे खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेडिंग इवेंट्स बिकॉज हमारे देश में बाकायदा सीजन होते हैं वेडिंग्स के यू नो जो कि चार चार छह छह महीने चलते हैं सो वेडिंग इवेंट्स इज अज मार्केट अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल इवेंट्स होते हैं देर आर सोशल इवेंट्स विच कैन बी अ महा उत्सव यू नो जैसे कई सारे स्टेट्स के महा उत्सव होते हैं Uh, that could be like a, a gathering of everyone relevant for let's say three days, a festival mm-hmm. kind of ka. And uske alawa uh, there are also concerts. So uh, let's say something like a VH1. I have hosted um, uh, I I hosted a couple of VH1 gigs, and I remember there was this uh, particular. Um, ऑस्ट्रेलियन डुओ दैट आई वॉज होस्टिंग कॉल नर्वो एंड उनके म्यूजिक के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था बिकॉज आई एम नॉट अ बिग ईडीएम फैन बट आई हैड टू क्विकली डू लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन एवरी थिंग दैट दे वर डूइंग एंड ऑल द यू नो फैन बेस दैट दे हैव एंड वॉट कैन ऑफ म्यूजिक दे वर पुटिंग आउट सो कॉन्सर्ट्स एक बहुत बड़ा यू नो मार्केट है एंड लकीली आई बिन सो लकी की मैंने अरिजीत सिंह से लेके कौन से लेके यू नो मोहित चौहान सारे जो बढ़िया बढ़िया सिंगर्स हैं के के हैं इन सबके साथ मैंने कॉन्सर्ट्स को भी होस्ट किया है तो उसमें ऑब्वियसली ये चार किस्म के जो है मेन इवेंट्स आपके हो गए फेस्टिवल्स हो गए विच इज सोशल इवेंट्स कॉर्पोरेट इवेंट्स वेडिंग्स एंड कॉन्सर्ट्स दीज आर फॉर बाय एंड लार्ज आई वु कैटेगरी सब कैटेगरी तो यू नो माई नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कहते हैं यू नो अच्छा एंकर इवेंट को यू नो परफेक्ट कर सकता है या फिर बिगाड़ सकता है बना सकता है या बिगाड़ सकता है तो can you tell us throw some light on it that how is it that the success of an event is so dependent on the anchor
Yes, definitely. So what uh, what this adage says is really true because a good anchor he a event ko acha ya bura bana sakta hai. That's because jo uh, event ka flow hai puri tarah se ek anchor ke upar dependent hota hai. So uh, technically. द एंकर हैज टू बी क्यूर्ड अबाउट एवरी थिंग हमें सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ए वी कब चलने वाला है कौन सी एंट्री कब होने वाली है सारे आर्टिस्ट के प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमारे पास right. होने चाहिए एंड uh, उसके अलावा यू नो दंकर हैज टू कीप दस एंगेज बिकॉज नो मैटर हाउ बिग अ सिंगर और हाउ बिग एन एक्टर इज अगर हमने माहौल उनके लिए समा नहीं बांधा है तो वो अपने आप आके एकदम से यू नो इट्स अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट फॉर अ सिंगर टू गेट ऑन स्टेज एंड विद इन थर्टी सेकेंड यू नो गेट द होल क्राउड ऑफ फाइव हंड्रेड ऑफ फाइव थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड गोइंग सो ये एक एंकर का बहुत बड़ा एक काम होता है कि आपको पूरा मूड बनाना रहता है उस इवेंट का जो भी आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं एंड विट विट इज वेरी इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत जोक्स करना ऑडियंस के साथ स्पॉन्टेनिटी यू नो स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होंगी जो आप uh, कितना भी स्क्रिप्ट के साथ जाए बट यूर नॉट प्रिपेयर फॉर इट टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा होते हैं इवेंट्स में विच नो बडी कैन हेल्प यू नो समाइम्स प्रोजेक्टर खराब हो गया या माइक बंद हो गया सो इस किस्म के टेक्निकल क्लिचेस बहुत होते हैं एंड उस वक्त जब ये टेक्निकल क्लिच हो रहा है आपको आपके मटेरियल के साथ रेडी होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैंक हो गए कि मैंने तो स्क्रिप्ट तैयार की थी और अब ये एकदम से कुछ हो गया अब मैं क्या बोलू सो आपको हमेशा क्विक वेटेड होना चाहिए और जैसे कोई टेक्निकल ग्लिच भी हुआ तो उसके भी ऊपर कुछ जोक स्पिन करके यू नो उस सिचुएशन को संभालना ये सारी चीजें बहुत जरूरी है एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछना था मतलब जो भी इवेंट होता है उसके लिए ऑफकोर्स पीपल हु आर देर जो लोग होते हैं ऑडियंस होता है क्राउड होता है दे आर एक्साइटेड यू नो बीट एनी थिंग चाहे किसी की शादी हो कोई कॉन्सर्ट हो इवन इफ इट्स अबाउट यू नो गेटिंग कॉपरेट अवार्ड तो हाउ डू यू इज इट टफ टू गेट अटेंशन ऑफ सो मेनी पीपल एक साथ जो की ऑफकोर्स यू नो दे आर बिजी विद देर ओन यू नो टॉक्स मीटिंग पीपल खाना खा रहे हैं यू नो या फिर फोन में घुसे हैं या फिर सेल्फीज खींच रहे हैं हाउ डू यू गेट द अटेंशन एंड रिटेन इट For you know, two three hours. so uh, first of all not on every event are people excited kai uh, bar corporate events mein mera ye anubhav raha hai ki log uh, ek formality ke bataur bhi aa, aa rahe hain us event pe and zyada queued in nahi hote hain zyada mm. excited nahi hote hain so then the challenge is also for you to get them excited but if uh, you know when you uh, speak about weddings yes you're right people are very very people are in that festive mood and they are very excited but that's when your uh, you know your credibility and your potential and your merit will talk because if agar aap stage par ja kar attention command nahi kar pa rahe hain to aap center stage pe deserve nahi kar rahe hain and that's where you know practice has to be important you know uh, projection awards ka और किस तरह से आपकी एंट्री होगी और किस तरह की शायरी आपको बोलनी चाहिए या किस तरह का कोर्ट से आप ओपन right. करना चाहेंगे इवनिंग right. को एंड किस तरह से आप चीजों को यू नो कनेक्ट करके कैसे स्क्रिप्ट को आगे ले जाना चाहेंगे ऑल दैट इज देन अप टू यू सो यू आर द पर्सन हु हैज टू यू हैव टू कमांड द अटेंशन दैट्स वॉट यूर देर फॉर सो यू हैव टू फिगर इट आउट विद लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑफकोर्स स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं यू नो सो यू टू एंड यू कैन वॉच अ लॉर्ड ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑफ ग्रेट स्पीकर ऑफ द पास्ट यू नो लाइक हमारे इतने सारे ग्रेट स्पीकर लाइक नेहरू जवाहरलाल नेहरू अमेजिंग स्पीच आर देर यू नो ऑनलाइन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सो मेनी पोलिटिकल वर्ल्ड लीडर्स जिनकी स्पीच को आप पढ़ के बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल एम्यूलेट करके यू नो इट कैन बिकम इम्पैक्टफुल But it requires practice, of right. course, it does. So now my next question is again kind of a curiosity question that um, we see the anchor on stage, of course, but um, when you have an event, what is your typical schedule? What is your uh, performance? Just suppose, if today is Saturday, if Saturday is your event, then what day? How is it? What all is there in that day? Hmm. 
<laughs> oh my god that day is madness because uh, sometimes the event is in another city and um, that means ki aapki bahut hi early morning ki flight hogi maybe something as early as mm. 5 am क्योंकि आपको दूसरे सिटी में पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे 10 साढ़े दस बज जाएंगे सो इट स्टार्ट रियली ऑली माई डे एंड देन वंस आई गेट देर आई के आई हैव टू फ्रेशन आप इमीडिएटली सिट फॉर अ ब्रीफ यू नो द क्लाइंट्स द कंपनी विल कम एंड गिव यू अ ब्रीफ विच टेक्स अबाउट अ गुड आवर कपल ऑफ आवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पेसिफिक द क्लाइंट्स आर एंड उसके बाद एक रिहर्सल होता है जहां पे स्क्रिप्टिंग एंड ऑल फाइनलाइज की जाती है एंड देन यू कैन गो गेट योर लंच एंड आप तैयार होके फिर से वापस जाएंगे एंड देन एक टेक्निकल प्रॉपर ड्रेस रिहर्सल होता है जहां पे आपका माइक चेक होता है आपका वॉइस चेक होती है लेवल्स चेक होते हैं ये सारी चीजें होती हैं एंड एक पूरा रंग होता है इवेंट का यू नो लाइक लाइक अ लाइक अ यू कैन से लाइक अ मॉक सेशन लाइक अ जस्ट इवेंट से पहले जो एक मॉक सेशन होता है एंड उसके बाद यू नो यू आर एक्सपेक्टेड टू गो बैक स्टेज एंड मॉक रिहर्सल लाइक अ प्रॉपर टेक्निकल रिहर्सल एंड उसके बाद आप जाते हैं एंड आप बैठते हैं पीछे यू नो विंग्स में इन द इन द विंग्स एंड देन इवेंट शुरू होता है एंड देन जो भी आपने सुबह से लेके तब तक किया है प्रेपरेशन इट्स टाइम टू जस्ट ब्रिंग इट आउट देन एंड मेक इट लुक नेचुरल बिकॉज दैट्स वॉट यू बिन प्रैक्टिस इंग ऑनली फॉर सो इट्स अ वेरी हेक्टिक डे ऑन द डे ऑफ द इवेंट कई बार ऐसा भी हुआ कि you know i'm heels may matlab i'm standing in heels for like 12 hours mm-hmm. also because sometimes technical rehearsals happen in the costume that you have to wear for the event just to see your walk and everything taki you know koi technical waisa ye na ho ki you're tripping or stage se thoda you know familiarize hone ke liye because kai baar stage ke niche wires wagera right. bhi hote hain so you have to watch your step so uh, it's a very tedious process on the day of the event it's extremely hectic extremely hectic sometimes it can go on to like 12 hours 13 14 18 hours in the mm. case of wedding events 18 hours easy oh so now i'm going to ask you a question which is um, again what what people feel you know a perception question ke uh, you know looks kitne important hote hain to be an anchor I mean, uh, first of all, beauty as a concept is very subjective. So, uh, you know, what's beautiful to me may not be necessarily beautiful to everyone else, and vice versa. So, beauty as a concept, uh, looks as a concept in itself is very subjective. And secondly, जहाँ तक मुझे लगता है, what my experience tells me and what my observation tells me is that in anchoring per se, you know, beauty and looks are not very important. what is important is your awareness your command on languages several languages your stage presence which is very different from looks kai baar log uh, confuse ho jate hain ki stage presence means looking good that's mm. not what i mean stage presence mean how, means how how energetic you are how animated you are how much you can involve and engage an audience so that matters your stage presence how confident you are matters a lot i think as an anchor uh, confidence is a very important thing and uh, fourthly i would say that being an extrovert uh, you know like being a people's mm. person because ek aisa profession hai jahan aap lagatar logo ke ird gird hain you know and every time you'll meet a new set of people so generally agar aap ek bahut hi shy person hain jinhe kafi waqt lagta hai to open up then you will find it difficult i'm not saying it's impossible because impossible mm. is nothing but it will be a lot more difficult for you whereas agar aap ek already extrovertish mm. person hai you know extrovert personality type hai aapke liye i think you'll have fun with the job then you'll really enjoy this job okay then. um so i think what you're trying to say is let let's say if you are you know geet from jab we met then it's easier kyunki aap you you're so vocal about whatever you feel and whatever you want people to feel and if you are a shy person then it'll be a harder road like Thanks. Yeah. Yeah. Okay. Um. So now let's come to the. Yeah, your vivacious and your. Yes. Definitely. That's a no-brainer. Also. Um. Yeah. Now let's come to the the pressures of the job because you know uh, every job has you know some pressure and something that that's really hard as compared to others. So, you know, you have done um, shows for so many years. you know at least 10 years i have seen you and in all that as you said keep different different type ke events hote hain and you know of course some of the events are 
I think everything is special, right? I mean, uh, let's say if it's somebody's wedding, that is a very special day which can't come back. मतलब उसको आप प्राइस में भी मेजर नहीं कर सकते. And then of course, then you have you know the the corporate events where you know you have celebrities, you have done it with uh, you know yeah. uh, Bollywood stars with cricketers. So what is the pressure of yeah. uh, a job जहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते? Yeah, let's say you try not to you know ever make a mistake. the pressures of the job uh, first and foremost is to have uh, maintain a singular focus for 3 hours uh, by that time ki aapki personal life mein ya aapke um, health wise kuch bhi ho raha ho when you're on stage you have to your focus has to be singular and no matter what is happening behind the stage you can't let that affect your stage presence and secondly uh, the pressure is also that kai baar bahut bade jab celebrities hote hain to aap you know aap क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू डोंट नो नॉट दैट आई एवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस बट एवरीबडी दे आल्सो ह्यूमंस राइट एंड दे कुड हैव अ गुड डे और अ बैड डे सो टू बी प्रिपेयर्ड टू बी प्रिपेयर टू हैंडल एनी व्हिच वे दैट एन इंटरव्यू और एन इवेंट कैन गो दैट एंड टू काइंड ऑफ नॉट गेट थ्रोन ऑफ गार्ड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड एंड द अदर प्रेशर इज ऑफ कोर्स फॉर अ फ्रीलांस इंडस्ट्री टू मेक श्योर दैट यू सस्टेन योर पोजीशन एज एन एंकर If I'm calling myself a professional anchor, that's not because I've done uh, five events in uh, uh, you know like a year, right? That's because I probably bag a lot of gigs consistently. Right. So um, getting work uh, and staying relevant, uh, staying relevant is very uh, definitely it's not easy for anyone in any profession. So that is the pressure that even anchoring comes with that you have to stay relevant and you have to basically um, stay in demand, you know. because there will be new people as an anchor also as an mc it's such a the landscape has changed when i started it was not a very um, it wasn't a very rampant profession but now i see a lot of people who uh, literally just aspire to become an mc 